Olá, brothers da minha casa favorita! Sai! Sai, quem tá aí? Cadê a animação da nossa querida nave mãe? Thiago! Sou eu, você é o... Meu Deus! Adilson! Isso, Adilson! Oi, Thiago, meu Deus, nossa, que bom ouvir tua voz, meu Deus! Onde que você tava? Que eu tenho muita pergunta pra te fazer, cara. É, que eu vim aqui só pra dar uma espiadinha Não, espiadinha, e... não, não vai embora de novo, é... fica aqui. Onde que você tava? O que que, que aconteceu? <risos> O que, que aconteceu o quê? Como assim? Vocês abandonaram a gente aqui? Não, não teve isso não, imagina. Como assim? A gente tava no meio de uma prova do líder de resistência, aí você do nada, ai, ah, vamos pra um rápido intervalo e já voltamos. Nunca voltou. É? Tem, tem que ver na edição, não tô nem lembrado disso, não. Você era bem mais novo antes. Em que ano estamos? Pô, Adilson, você sabe que eu não posso dar informações sobre o mundo externo, né? Cadê os outros brothers? Não tenho muito contato com eles. Como não? Cada um seguiu sua vida, seu rumo. A Tamires, por exemplo, morreu de insolação. Aquela prova de ficar dentro do carro, o Sergio Pano se enforcou lá no quarto do líder. Então, aliás, por favor, removam o corpo. Tem o pessoal da academia. Eu nunca me dei com eles. Aí agora, eles meio que se juntaram lá com aquele brother ruralista, que é dono do quintal. Eu não vou mais lá pra fora, sabe? São hostis. Aí eu não, não vou na piscina, eu não sei o que é sol há meses. Eu não, não pego uma vitamina D. Que coisa, né? Mas e os outros, brother? Tem o pessoal que tá de quarentena lá no quarto branco. Lembra que eles pegaram aquela verruguinha na virilha, perto do cu? Sabe, por causa daquela festa. Essa festa foi animada, hein? Terminou em edredom? Terminou em fungo, que a gente pegou de ter que tomar água da piscina. Tá certo. É isso, né? Então vou... Mas você tá bem, né? Tô legal, tô melhor, na verdade, né? Tô, agora que eu tô saindo da depressão, agora eu me casei, né? Tô com uma índia, com a filha do pajé. Jura? Como assim, a filha de um pajé? Não é índia de verdade. Assim, sabe? Na verdade, ela é da caravana de Belém do Pará, do Caldeirão. Fugiu pra fazer figuração no Espelho da Vida e do nada começou a andar na tal no Projac e parou aqui no, no BBB. Sei lá que merda que ela fez pra entrar aqui, mas se estabilizou. E aqui a gente tá com três moleques, Raoni, o Aruan e o Birajara. Sabe? Moleque, do, o pequenininho que é meio do mal, sabe? Aí tem. Gilson! Ô, ô Gilson, aqui quem tá? O Thiago! Thiago, você voltou, Thiago! Opa! E aí, Gilson, tudo bem? A Chayane, ela ia ser eliminada de qualquer jeito, tá? Isso não foi nada pessoal. É o jogo, é o jogo mesmo. É, quanto tempo que falta pra acabar? Que o programa tá legal de audiência? Tá boa, tá legal. Tá mentindo, né? Tá bem, gente, tá bem. Eu, eu vou abrir o jogo pra vocês. Ninguém mais assiste BBB, tá certo? Ah, não. Então, pra dizer isso pra vocês, desde o BBB 5, na verdade. Eu mesmo fui pro intervalo e já emendei com gravação do The Voice, narrar jogo de Playstation, cobri buraco lá no Esporte Espetacular, feriadão, acabei esquecendo... E o Brasil também. O Brasil ama Big Brother. Todo mundo sabe que o sonho de todo brasileiro é entrar na casa mais vigiada do Brasil. Então, eu tenho duas coisas pra dizer pra vocês, tá? Esse negócio de todo mundo querer entrar é meio mito, tá? Até hoje foram, sei lá, uns 400 participantes e só quatro vingaram. Os outros 396 estão na merda. Hum. É mais fácil, sei lá, é, fazer engenharia no Unicamp. Qual outra coisa que você vai falar pra gente? A outra coisa é esse negócio de casa mais vigiada do Brasil. Aconteceram umas coisas aqui fora e a casa tá sem vigia já faz um tempo. Oh. Aliás, sem vigia, sem energia elétrica, sem água encanada e sem a Bits. Daí os marinhos resolveram vender o terreno. Então amanhã o seu Claudio Miro tá aí pra substituir vocês e vocês precisam ir embora. Quê? Não, substituir a gente? Porque que, que merda é essa? Porra, quem é Claudio Miro? É. é o novo caseiro. Ele vai dar um jeito nisso aí porque a casa encalhou. Esse mato tá uma vergonha. Nem o corretor do Edson Celular quis ver o imóvel porque isso aí é do lado da cidade de Deus, é perigoso pra caramba. Tem como deixar a gente uma semaninha, pelo menos? A gente arruma um quartinho ali atrás pro caseiro. Infelizmente não vai dar. Porque o seu Claudio Almeida tem que levar umas coisas que estão aqui e a gente também não tem onde guardar, entendeu? Tipo o cenário do video show, o Zé Maier, o Bruno De Luca e o Mauro Naves. Tudo isso aí vai desovar amanhã. Pô, não dá pra arranjar uma van, quem sabe, da prefeitura pra levar a gente? Poxa, disso eu já falei que não pode ter influência do mundo exterior. Já tô fazendo vista grossa pra essa tua índia aí. Você não leu o contrato? Pô, foi mal. Foi mal nada? Tá todo mundo proibido de comer proteína até amanhã. Porra, Thiago, a gente erra, não é nossa culpa. Por favor, a gente é ser humano. Ruralista, filha da puta! Vamos dar aquela espiadinha? Atenção, você atendeu ao Big Fone. A partir de hoje, esse lugar que vocês moram foi vendido para uma construtora e vai virar um shopping comercial. Não conte isso para ninguém, principalmente se aparecer alguns fiscais. Eu não posso falar. Mas vamos ali que eu tô fazendo um gambá com uma batata que fica uma delícia.